Ahadi nilo kupatia umeshindo kuitimiza. Nilo kupatia siku tano uweze kunifata mimi nilipo. Lakini kiukweli umeshindo. Kumbuka na kupenda sana. Siku tano zimekuisha. Sasa na yanza kazi yangu rasmi. Mimi ndio ndaka uchukwa jukumu la kutuwa loya. Ili uweze kuja kuishina. Ye, unapenda kuona kamulish ni kiteseka nilipo? Na ndio mana ni makupatia siku tano. Lakini umishindo kuzitimizi ya kasi. Lakini sasa hivi, inamua kuingia mwenyewe kazi hivitu. Ila na kuomba usijo kanila umu. Usijo kajutia kwa hilo.
Nino Rafanya. Wana wangu nini unafanya hapa? Kwa ina maana yani unafanya jambo ili kuatisha maisha yako, si ndio? Hiki una kiti wangu. shamba ukabeba jembe ukaacha mpini nyumbani Haiwezekani Haiwezekani Kama ufahamu Kwa nini ufahamu grace kinachomsiba Kigoe baba wangu sifara chanzo Huo ndio kweli Chanzo ndio kweli Ndio Na wewe ni rafiki yake Ndio mimi ni rafiki yake Tena wadamu Ndio <laughs> Mama sana Mama na kuomba uniambie ukweli wake Kimfano babako ni rafiki yangu. Ndio. Yeah. Na rafiki yangu Adam. Hivi anapata matatizo. Mama yake aje kuniuliza au babake. Nashindwa kumwambia hapa. Si shida. Mimi nampenda Grace. Grace mwanangu wa kwanza. 
Nombo ya mbio kweli mama. Ukweli ndio huo ambao ninakwambia. Chanzo si kuu ni kwa mimi. Ningekwambia. Sasa hivi wafa. Bas nomba tu niambie kinachomsibu mwanangu. Na kuomba mama. Ondo kweli ambao ninakwambia. Sina mwingine zaidi ya huo. Kama wanificha Hayo matatizo yake siyafamu. Siyafamu kabisa. Hapana. Sikuwa kumbia hini kwani. Hilo suwala la Grace mimi siyafamu. Hapana. Bayaba, please, na kuwa. Mimi siyafamu kabisa. Kano na nini, Bayaba? Hapana, mimi siyafamu matatizo ya Grace. Siyafamu kabisa. Hapana. Namba muende. Hapana. Afina, I need to see you. Afina, I'm not going to see you. Okay, fine. I need Yes. 
ndugu yako. Salama. Sikilie shaka hali yako. Grace kipenzi changu. Nilikupatia siku tano. Lakini umeshindwa kuitimiza hali yetu. Na isoshi wewe ndiye mtu pekee ulieniaidi mimi. Lakini wewe ni mwanamume wa design gani? Nimeshakwambia mimi siwezi kufanya hivyo. Kwa nini unataka kunielewa? Sitaki tena unifuatilie. Kesi. <laughs> Bado na kuitaji uje katika himaya yangu. Grace, puli ni aidi. Na mimi ni meapa kukusumbua. Mpaka utaka kukuja katika ima ya yamu. Wewe ni mwanamke pekene kusubili mimi uje katika mikono yamu. Ufike katika ima ya yamu. Ili tuweze kuishi kwa rango stere. Mimi bado ni mgonjo katika mwe wangu. Bado na kuitaji wewe. Wana ni achi ondoka Miss Jack na usinifatilie tena. Vipi kiwa mimi naitaji? Mimi sihitaji. Mimi naitaji. Kini siwondoki kwa lazima, lazima. Kwa sababu uri ni promise wewe kwenyewe. Besi. Ongea peke yako. Masimajia? Leo ndi ulimishuulia kwa macho yako. Gezi! Kwa ongea kwa mdambesi peke yako tukwe yoi? Nimeshia choka, nimeshia choka na tabia zako. Nomba leo uliambia ukwe yoi. Gresi, naongea na wewe. Sikiza ni kwambia Gresi. Nimechoka na vitu kofi yako. Nimechoka na lama za umundani. Msigo uti wala wama na kishwa mimi yako. Mimi na kufuchia siri wewe. Mimi na wewe, uote letu moja. Sikiza ni kwambia, naomba ungeo kuli wako. Utuambia leopo, kila mtu wajue, kinecho kusumbua ni kitu gani. Sawe. Hebu nombo uwe mwazi. Wale. Hebu, hebu nombo kwa mwazi. Sawe. Ustafishi ito taki. Yale ukileta mita kutuwa nga makofi. Sawe. Nombo kwa mwazi. Kilesi. Hebu tuambie. Ongea basi. Ya nwe ya poli ya, ukimweza chukua taba ya deki, deki ya mwachozi ya gira leo lazima wongi. La sivyo ewe, leo ntakunyosha. Mambo utuwabia sita hivyo. Ya kuzimia sita hivyo. Si wongi! Kila ninapu kuona, huwa nafarijika sana. Siku wadi siku, zinavuzidi kuenda. Na mimi, yani, mwe wangu wanazidi kukupenda wewe. Yani, ni sawa sawa na mkulima mbaya, anashudia shambalake likuwa linaluana kwa mvuwa mbao imeshushwa na mwenye zimungu. Na akiwa na amini au anaimani kwamba katika msimule, anaweza kapata mazao mazuri sana. 
au ni sawa sawa na mvuvi aliyetoka baharini akiwa na tabasamu zito sana ndani ya uso wake akiwa na imani kwamba amepata kitoweo safi kabisa kwamba familia yake itaendesha na maisha yake yataenda na niweze nikwambie tena kitu kingine Grace yani kiukweli kabisa umejenga msingi mara sana ndani ya kiwanja cha moyo wangu yani nikiwa na maana ule uwanja uliokuepo ndani ya moyo wangu basi wewe umejenga msingi imara ambao sizani unaweza ukabomolewa kila isi. Bless kiukweli nakupenda sana na nakuhitaji sana katika maisha yangu. Na si nitotaka nikupoteze. Ila kitu kimoja kinachonichanganya katika akili yangu ni kwambie ukweli. Si kwambaye utakata pumzi yako ya mwisho. Nami siku hiyo hiyo naweza nikasema kwamba nakata pumzi yangu au nakatisha huo ndio kweli na ukweleza kwa sababu nakupenda nimeshakuzoea mimi nitapata tabu sana kuishi peke yangu so na mimi nitaona kabisa bora ni utoe uhai wangu au tufe pamoja mimi na wewe chakufichi katika siku ambazo umenifurahisha basi ni leo nazidi kunitia hasa Inazidi kunifanya nizidi kuamini kwamba ni naye mume. Na kingine ambacho wezi kuamini ni kwamba lights kama usinge wangu wewe basi ningewahi mimi. Nami nilikuwa nataka nikuombie hivyo hivyo. Kweli Grace. Nakupenda sana. <laughs> Ana vyo umu. 
yani grace ya umwa unajua kuumu wewe acha du ila eh ile kuja kwako ile kupata mawazo wewe na mimi ndio tufanye tufanye nini sawa shimi ndio ukiambiwa watu wazima kuwa anapeana dawa na ndio maana ngaji ya kwako unipe dawa pengine ya kwako mimi dawa haiponyeshi lakini ya kwako inapo sasa shimejea. Ina maana unataka kuniambia bado hajapata nafuu. Hakuna nafuu yote. Ah, shimejea. Ni kitokeza. Eh. Mimi hapa naona. Hebu naomba kwanza tushauriane. Ile hili kuna. Tumtafute tausi. Tausi wewe shimejea? Wewe huyo mdogo wangu mimi. Unajua yule alikuwa na rafiki yake? alikuwa na matatizo kama hayo ya giri kama kawehuka tena yeye mpaka nguo alikuwa anataka kuvua eh na kwambia <coughs> lakini mwezi ya nini walipeleka kwa walipeleka kwa mtaalamu <coughs> kapo na msima ukiamba huyu kwa aliugua unamsuta mtu kweli na kwambia sasa nataka <coughs> unikuongopeshe mimi nataka nikukope si eh kweli shemeji ndio twende kwa tausi ah mm. shemeji ndio mimi sipendi kupoteza muda mm. Naomba sasa nende nyumbani ndio kamchukue bila sawa sawa shemeji uweze kwenda ah anko eh anko bwana shemeji mimi acha niende haya sawa shemeji acha haya na mdogo haya ningekutoa lakini ah wewe baki bwana unajua sijaoga sijafanya chochote na mdogo wala usio na sasa haya uangalie magari basi huko shemeji usijali haya anko nisalimie fina haya na kusalimie Aya karibu shemeji yangu eh. Utisame magari huko. Ah usijali shemeji. Mm. Eh mama kuna nini? Mbona si nini leo? Bora mwana ngwa tausielewe maana ukielewa utakuwa mtihani. Kwa hiyo mama bado anaendelea kunichukulia mimi bado mtoto. Muda ukifika mwanangu utaelewa. Ni mambo mazito. Tena mazito kweli kweli. Sawa.
Ay, cuidado, su pobre seca. Ay, la cuna es esta. Ay, la cuna es un buen año. Si, ule, ay, la cuna es un buen año. 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 Vale, 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 Wasa, ana tabe kusema tu sengo kupanga, sengo yani ni, ah? Oh, eh, mchu kufa, oh, eh, kakuli. Eh, sura kakuli ya? Eh? Oh, kufa, eh, kakuli. Ana, wewe na fikiri wewe kwa jigan, kwa jigan yuko tu, bas. Ah, hasa tu amsaidi ya yuko tu. Eh, ha, hapo munge, yani mumzada, tega kusema tega msaidi ya mimi, na e, afi, sabo asati yana mkataba. Tena, tena sahi nzuri tu. He? Ya yu na support si mtu hafi. Kwa ni ulu mmeka fanyadi? Hafa. Sasa, na yu wakati ya mkataba wakasemaji, akifuwa uyu? Uwe, hafa. Na uyu? Hafa. Sasa kuna nini ya? Zadi ya pamini sa uchitu gani? Uyu mi, uwezo ina yu kwa sana yu yu. Uwe kwa ya? Uwe na tu umitata yu. Uwe na umia kivipi kwa nisi? Uwe baka umie. Kwa hivyo mtu wafakia nisiraisi Kwa hivyo ya kuhu Kwa hivyo mtaki mtu wafakia isi Kwa hivyo mtaki waziri mkuhu Asa kimbunga Kati mindi usolo ngu Lazima ule na ye Audoki ya mpati mmeo Na mmeo kuya na msibili Bas Ayemeza yupa Kata jenga Nukumena na mfata njo Sina usoli mkini fedi hapa Siwa zina kumuta mkataba wa mtu wana Afi, kama utaki basi na jago wakulo usoni mkide mwakusho. Oh, ukifu waneta kudeza yu mwake. Eh, kwa manu katangulia. Asa, kwa hivyo sinamesi. Sanyo. Kwa hivyo sinayu mwakusho. Utaka kupo hivyo? He, sika jago. Ah, basi. Oh, bebo. Au, ukura kifu. Kwa hivyo na oma. Kwa hivyo kawete ka ufe. Kwa hivyo nukwape kitu. Kwa hivyo babala ni kijeloji. Ah, ah, oh, for Ocon or a Puzuru. sote lakini nyinyi kidogo kama amewatumbua sana sasa mtaalamu mtaalamu mimi ninaye anakamba gara vikindu 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 sasa kupotea sana kwa sababu ni barabarani kwa mimi ninachokifanya nampigia simu namuelekeza kila kitu alafu namba yake na kupeni nyinyi sasa kama ndio kwa maana 
Yaani mambo dogo tumeangaika sasa hivi hatuje tushike lipi tuache lipi. Yaani sasa hivi ni msaada ndio ambao unahitajika. Nyinyi kama wakubwa mjue tuna mnatusaidia vipi. Mimi. Mm. Mimi naona tusipoteze muda. Sawa. Mimi naomba utupe ruhusa twende niende pale nyumbani kujitayarisha ili twende hiyo safari. Ah. Sasa sio idea. Sawa. Na ndio nikupigie simu ili niwape namba. Unjue mnaenda kukutana wapi na nani. Ah shida. sababu hata ninapotembea mitaani kwa tutakiki unapokuwa unaniangalia lazima mvutike na mimi. Wewe na kiu ni wewe. Sija kutegemea. Hivi kama ni nani? Kama ni Mandrizi zote anaompata Grace ni kwa sababu ya huyo kamlishi huyo. Mnakao oh, I love you I love you too. Nakupenda sana. Nikilo nyinyi maji sio na kuona kwenye glass tukifa tutakufa wote. Matokeo yake ndio hayo. Ndio namkuta mwenzi hiyo. Hebu mm. kidogo. Ni bado sijaelewa vizuri. Utaelewa? Hebu niambie kwa unasema kamlishi kafa. Sasa hii swala ndo ninakwambia na maradizo yote ya Grace yanatokana na huyo kamlishi. Sasa na wewe Akifa tu huo demu wako nakupa sumu. Sitaki kuangaika. Ufe tu siku hiyo yapuzike basi. Kwa uishi. Nadhani ni mdogo ndio kuwa kizazi sana. So ni kwa sababu chochote ambacho kinaendelea. Said nikienda pale kwa kwa nyumbani kwa kina Grace, nakaa napiga nao story. Nikiamaliza hapo naondoka kwa nyumbani. Lakini hakuna chochote ambacho tunachukua na kifahamu kuhusu mahusiano ya huyo na Cambridge wala Grace na wala hawakuweza kuniambia kitu chochote zaidi ya wewe ndio unaniambia swala kama hilo. Ndio chakwambia na
Mimi namvutia sana. Binafsi yangu sisi kusaidia. Kwa ni matatizo nayo ni makubwa sana tena sana. Mganga, mungu ni sana. Na kweli nitakumbia kiasi chochote cha fedha. Hata ndugu zako ni wapi? Ninatekeza hadi ya watu. Ndio msaada wangu kwako. Ndio. Nataka kuniambia mashindikana kabisa. Nataka utekeleze hadi ya watu. Ni nafsi. Na wewe ndio msaada wangu kwako. Unaweza kaenda. Hapa tulipofikia sio kwa kufichana fichana tena. Na ili tuweze kumsaidia Grace ni lazima kupatikane wazi. Na mimi nakiwa. Wewe kuna vitu unavyojua kwa Grace kuliko mimi. Kwa nataka unieleze. Hivyo hivyo viwe nusu, viwe robo. Lakini nipate tu pa kuanzia. Mimi kweli sikatai. Ni dada yake na Grace na kanae nyumba moja. Na pia ni kama rafiki. Kuna baadhi ya mambo yake ambayo ananishirikisha. Lakini sio yote. Na kuhusiana tatizo lake, Miki kweli amna anachokijua. Ila tu kuna siku mimi Grace alinifuata kama dada yake. Kanaambia dada mimi kuna mvulana ambaye niko naye anaitwa Kamlish na kuna mwingine anaitwa Bayaba ananifuatilia je kati yao wawili mimi nina nani mimi nikamuuliza wewe kati yao wawili unampenda nani akanambia Kamlish nikamwambia basi kama ndo chago lako baki na Kamlish lakini baada hapo mimi si sijui chote kinachoendelea kwa hiyo hadithi yako kaishia na nisemu kashia. Mhm. Acha nikwambie. 
mji wa mtoto wa siku hizi na uwezo kugeuza ukweli kuwa uongo na uongo kwa ukweli ulimwengu wa bata ni watoto wengi eh wazazi nyuma huna hata kimoja usichokiwe hutaki tu kufunguka huna unajua a eh, to z in and out hivi wewe nadhani mimi nafikiria na, na, napenda vile gesa anavyoumwa anateseka mimi nafurahia lile kwanza nataka usaidie kauli yako mimi sio we wewe ni mbwa mimi ni mama grace ukishindwa kunita mama niti mama grace sawa sawa kingine labda unahisi kumpenda kwako wewe eh <laughs> ni kwa sababu ya kumchagulia wanaume wawili eh kati ya wawili ukamwambia chague mmoja kwa nini mkumchagulia kusoma kwa nini usimwambie acha wanaume wote soma unajisifu hmm? kabisa ni best friend yangu na mpenda kama wewe ni mtoto wa dada ni mwanangu uchungu kwa lakini mimi kwa hilo mnaniolea. Mimi sijui kile kinaendelea. Nimetushika na maelezo ya kwa unaweza kwenda. Ila ngoe makini sana. Maana kichwa ni kutaungu. Hata kile Zali msiniogope. 
kwa jina anaitwa Kamlish ni kipenzi cha ndugu yenu Grace kikweli enzi za uhai wangu nilitokea kumpenda sana Grace lakini Grace ameshindwa kutimiza ile ahadi aliyonipatia ya kweli kwamba aliniahidi kwamba endapo mimi nitapoteza yangu maisha basi anaweza kanifuata mimi nilivyo lakini nimekaa kwa muda mrefu sana nimemsumbua kwa muda mrefu sana bila mafanikio mimi nampenda sana Grace na Grace alikuwa ananipenda japo alinifanyia mabaya lakini kwa sasa nimekuja kueleza kitu kimoja kwamba Grace Grace amebakisha muda mchache sana wa kuweza kuishi duniani na kuja kunifuata mimi nilivyo kwa maana hiyo msije mkauzunika msije mkaumia endapo nitampata Grace wangu nampenda sana Grace napata tabu bila Grace huko ninapoishi kwa naomba mniwie radhi endapo nitampata Grace wangu yapokuwa ameshindwa kuitimiza ahadi niliyompatia na ndio maana nilikuwa namsumbua ni hivyo Fina. 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 Analia mimi mazishi wewe. Baba. Mimi sikuwa sio wewe kuendelea kumficha Grace. Nilijifanya nimeamua kwamba kumwambia ukweli. Ah. Eh? Fina. Mm. Yaani wewe una ujasiri? Fina mwanangu umekutegemea sana. Eh. baina jinsi kama kutokea imeshatokea na ile jambo lolote kuzuilika fina ukiacha kwanza nikae naye mimi niongee naye kwanza hapana ah. huyu anastahili kumekuwa kwa kuambiwa ukweli kwa sababu jambo linamuhusu na inamuhusu yeye mwenyewe yani wewe wewe ongea vitu kama hivyo ungetusubiri sisi tukakaa tu tuna discuss ndio mkae wewe mkurupuka tu haya mbemeleze basi tusha furai mbemeleze huyo sasa manji hata kama ungemficha ungemficha paka lini au wewe unataka tumwambie lini muda aliopewa ndio huwa unasogea siku zinakimbia okay kisha baada ya pamoja na yote ambayo yametokea mama lakini kuna vitu ambavyo vinaendelea kwa upande wa mtoto si vitu vya kawaida kwa kweli. Kwa hiyo tukajadiliana, tukaona ni vyema tuje tukuone dada yetu, mama yetu, ndugu yetu. 
ili tuweze kurushauriana na kusaidiana aidha tuweze kumpeleka hata makaburini huenda ikasaidia na mimi ninavyojua kila makabila yana mila zao yana desturi zao na pia wengine wana matambiko yao sasa sisi tunaomba ushauri kutoka kwako na pia tunahitaji msaada kwa sababu wewe ndio mama wa Cambridge wewe ndio mama wa Mike wewe ndio msaidie sisi kwa hiyo tunaomba hata kama kuna haya matambiko basi tuweze kufanya ili tu mtoto wetu aondokane na mtihani huu maana sio wa kawaida m hmm? sio mambo yatokea sio ya kibinadamu ya kawaida. Ni kwa kweli mimi nashukuru sana wanangu nilivyokuja hapa. Kweli matambiko yapo. Mengi tuko kwetu tunafanyaga matambiko ila saa kwa hili halitawezekana. Hata ni mwenyewe na kai mwanangu anaitoshaga usiku. Kwa hiyo sasa kusema tufanye matambiko hamna sasa sijui wenzangu tutasaidiana vipi. Najiani ndani. Kusiana na swala la Cambridge. Mimi sizani kama itawezekana kwa sababu Cambridge jinsi alivyokuwa anampenda Grace. Sijui. Na mimi nimefanya hivi tu kwa sababu niwalete hapa kutoa alama. Msije mkaona kama vile mimi nimewakatalia kuhakikisha homa hapa nyumbani. Bila tu kweli ni kwamba Cambridge alikuwa anampenda sana Grace na kusiana swala la yao sizani kama kuna mtu anaweza akalivunja kwa sababu hata siku moja mimi Grace alishakuja na akaniambia kwamba anataka nimpelekee kwenye kaburi la Cambridge akamwombe msama lakini tulisikia tu sauti ya Cambridge akicheka unaona na ile swala likashindikana jinsi ya, ku, ya kumpeleka kule kwa hiyo mimi sizani kama kutawezekana kumsaidia hivyo wote. Na chojua Cambridge anachohitaji ni Grace tu kutimiza ahadi yake basi. Hebu niambie. Huyo Cambridge anavyokutokea. Kuwa kuna maneno gani anaokuambia zaidi? Kwa kweli ni kwamba anachokitaka Cambridge ni kitu kimoja. Grace kutimiza ahadi yake. Ahadi gani hiyo? Unajua katika mapenzi ya Cambridge na Grace walikiana hadi na kwamba Cambridge akifa Grace naye atakufa. Na Grace akifa Cambridge naye atakufa. Na ndio kitu ambacho anakihitaji Cambridge mpaka kesho. Atakufa.
Thank <laughs> you.